ഹായ് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണെന്ന് കരുതട്ടെ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് കോസ് ടു അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള കോഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ എന്താണ് ബിസിനസ് അതിൻ്റെ നാച്ചർ എന്താ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്താ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇനി ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കോർ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു തിയറി സബ്ജക്റ്റല്ല പക്ക പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ഒരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കുട്ടികൾ അക്കൗണ്ടൻസി പഠനം നടത്താറ് ഒന്ന് വലിയ കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചില ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചില ഫോർമാറ്റൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ മറ്റൊരു വശത്ത് കൃത്യമായ ലോജിക്കും കൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് ആഴത്തിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനം ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ പഠനം ഭാവിയിൽ അവർക്ക് അത്ര കണ്ട് ഉപകാരപ്പെടണമെന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി പഠിക്കുന്ന ലോജിക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി ഭാവിയിൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച എന്താണ് അസെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ലാബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൂവിൽ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ഇൻകംസിനെക്കുറിച്ചും എക്സ്പെൻസിനെക്കുറിച്ചും ലയബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കേട്ട വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇനി നിങ്ങൾ രമേശ് എന്ന ഒരാളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ രമേഷിനെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കൂട്ടുകാർ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി തേടിപ്പോയ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു രമേഷും സുജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ സമതും ഇനി ആ കഥയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിയിലും പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ജോയ് എന്ന ഒരാൾ രമേശിനെ വിളിക്കുകയാണ് ആരാണ് ജോയ് നമുക്കറിയാം അവരന്ന് പോയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടോളം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കയറിയിരുന്നു അവരൊന്നാമതായി പോയ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാണ് മൊബൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ദ ഫോൺ സ്റ്റോർ എന്നായിരുന്നു ആ ഫോൺ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഓണറാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററാണ് ആര് നമ്മുടെ ജോയ് ജോയ് രമേഷിനെ വിളിക്കുന്നു ജോയ്ക്ക് പുതുതായി ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി അക്കൗണ്ട്സ് അറിയുന്ന ഒരാളും രണ്ട് അത്ര കണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അത് രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മെയിൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റും മറ്റത് ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റും അപ്പോൾ രമേഷിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു മെയിൻ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് രമേഷിനെയാണ് ഇനി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേക്കൻസി അവിടെ ഉണ്ട് നിനക്ക് കംഫേർട്ട് ആവുമെങ്കിൽ നിൻ്റെ സുഹൃത്തായ സമുദ്ര കൂടെ കൂട്ടിക്കോളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സമതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജോയ് സാർ വിളിച്ചിരുന്നു വി ഹാവ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സമതിന് ചെറിയ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പുതിയ ഷോപ്പായതുകൊണ്ടും മെയിൻ അക്കൗണ്ടൻ്റായി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായ രമേശനായതുകൊണ്ടും ഒന്നും നോക്കിയില്ല സമതും എസ് പറഞ്ഞു സാലറി പ്ലസ് ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഫ്രീ ആയി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ പാക്കേജ് അങ്ങനെ രമേഷും സമതും സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു കാലത്തവിടെ എത്തി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും നേരെ പോയത് അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെ പോയി ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ജോയ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് രമേശിൻ്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ സമതിന് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിപ്പിക്കാമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു രമേഷ് തീരുമാനിച്ചു ഇന്നത്തെ ദിവസം ജോയ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിലെ അസെറ്റുകളെ കുറിച്ചും ലയബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചും ഇൻകംസിനെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിക്കൊണ്ട് 
എന്താണ് അസറ്റും എക്സ്പെൻസും ലാബിലിറ്റിയും ഇൻകം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി നമുക്ക് അസറ്റും എക്സ്പെൻസും ലാബിലിറ്റീസും ഇൻകംസും രണ്ട് ആംഗിളിൽ നോക്കി കാണാം നിങ്ങൾക്കൊരു കൺസെപ്ഷൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഓക്കെ നമ്മുടെ ജോയ് സാറുടെ അസറ്റുകൾ ലാബിലിറ്റീസ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകംസ് അങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ ജോയ് സാറുടെ ബിസിനസ് ആയ ദ ഫോൺ സ്റ്റോറിൻ്റെ ആംഗിളിലും അഥവാ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂലും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എസറ്റുകളും എക്സ്പെൻസും ലയബിലിറ്റീസും ഇൻകംസും പരിചയപ്പെടാം ഇതെന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും ഇൻകംസും എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കല്ല നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വ്യക്തി എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും ബിസിനസ് എങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ആദ്യം പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള ഒരു പഠനം നടത്താം ഓക്കെ വട്ട് ഈസ് അസറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഇൻ പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അങ്ങനെ അവർ ജോയ് സാറുടെ വീട്ടിൽ പോയി വിഭവസമൃദ്ധമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അവരുടെ നമ്മുടെ രമേഷ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജോയ് സാറുടെ വീട്ടിലെ അസറ്റുകളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പഠനം നടത്താം അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയി അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിക്കാം വട്ട് ഈസ് അസറ്റ്സ് ഓഫ് ജോയ് ഇൻ പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം വീടെടുക്കാം അപ്പോൾ രമേഷും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മതം തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനാണ് വീട് പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഒരു അസറ്റാണ് അതുപോലെ കാർ മനോഹരമായ ഒരു ടാറ്റ ആൻഡ് എക്സോൺ കാറുണ്ട് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ അസറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്ക് ഉണ്ട് ഒരു കിടിലൻ ബൈക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അസറ്റാണ് പിന്നെ ജോയ് സാറ് കയ്യിൽ നല്ലൊരു ഫോൺ കണ്ടു അത് ജോയ് സാർ എന്താണ് അസറ്റാണ് അവരാദ്യം പോയപ്പോൾ തന്നെ അവരെ എന്താ പറയുക ആനയിച്ച് ഇരുത്തിയ ഒരു സ്ഥലം സോഫ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു അസറ്റാണ് ആ സോഫയുടെ മുകളിൽ മനോഹരമായ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടു അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അസറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണിത് വാഷിംഗ് മെഷീന് അതുപോലെ റെഫ്രിജറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അസറ്റുകളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ രമേഷ് പറയാണ് സമിതിനോട് നമ്മുടെ ജോയ് സാറിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാങ്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ജോയ് സാറിന് അസറ്റാണ് ഓക്കെ ജോയ് സാറ് വിപ്രോ കമ്പനിയിൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ജോയ് സാറെ പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള അസറ്റാണ് ജോയ് സാറെ പതിനായിരം രൂപ ജോയ് സാറെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വൺ മിസ്റ്റർ രാജു ആ രാജുവിന് കടമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൊടുത്തതും ജോയ് സാറിന് എന്താണ് അസറ്റാണ് കാരണം ഭാവിയിലെ എമൗണ്ട് ജോയ് സാറിന് കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ജോയ് സാറെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക അതും ജോയ് സാറിന് എന്താണ് അസറ്റാണ് ഓക്കെ കൂടാതെ അവിടെ മനോഹരമായ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടി വി കണ്ടു അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അസറ്റാണ് ജോയ് സാറെ വൈഫിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഒരു ടു ലാക്സിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ജോയ് സാറെ അസറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജോയ് സാറുടെ ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ രമേഷും അതുപോലെ തന്നെ സമിതിൻ്റെയും ഡിസ്കഷനാണ് ഓക്കെ കനറ ബാങ്കിൽ നിന്നും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ടു കെ ലോൺ ഫ്രം കനറ ബാങ്ക് വർത്ത് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ഓക്കെ അത് ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കല്യാൺ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ജ്വല്ലറി ക്രെഡിറ്റിന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കടത്തിന് നേരത്തെ നമ്മൾ അസറ്റ് പറയുമ്പോൾ ജ്വല്ലറി അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് അത് അസറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് മേടിക്കുമ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കാതെ കടത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം കല്യാൺ ജ്വല്ലറി കല്യാൺ ജ്വല്ലറി നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് വരും ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജോയ് സാറ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരും അതേപോലെ
ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചാറേ എക്സ്പെൻസുകൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഫിഷ് മേടിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഐസ്ക്രീം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ബേക്കറി വെജിറ്റബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ് നോർമൽ എക്സ്പെൻസുകളായിട്ട് വരുന്നത് ജോയ് സാറിൻ്റെ ഇൻകംസ് എന്താ ജോയ് സാറ് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാലറി കിട്ടും അത് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ജോയ് സാർ ഒരുപാട് പറമ്പൊക്കെയുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തേങ്ങ കുരുമുളക് അടയ്ക്ക മാങ്ങ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതോടുകൂടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള അസെറ്റ് എന്താണെന്നും ലാബിലിറ്റി എന്താണെന്നും ഇൻകം എന്താണെന്നും എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്നും ഒരു ചെറിയ ധാരണ വരുത്തി ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള ഇതുപോലെ എക്സ്പെൻസുകളും അസെറ്റുകളും ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻകംസും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരാണ് ട്രേ ടു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ അസെറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഇൻ യുവർ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള അസെറ്റുകളുടെയും ലാബിലിറ്റികളുടെയും എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും ഇൻകംസിൻ്റെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതുവരെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അസെറ്റ് എന്താ ലാബിലിറ്റി എന്താ ഇൻകം എന്താ എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ആരുടെ ജോയുടെ അസെറ്റുകളെ കുറിച്ചും ലാബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചും ഇൻകംസിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഇനി ബിസിനസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളിവിടെ പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മറക്കണം മറക്കണം മറക്കാൻ കഴിയണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അഥവാ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നതും ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപേ പേഴ്സണൽ ആയി കരുതിയിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് നാം പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഉറപ്പ് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഓക്കെ അഥവാ വി ആർ നോട്ട് ഡിസ്കസിങ് ദ അസെറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഇൻ പേഴ്സണൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ബിക്കോസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് നോട്ട് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ അസെറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഇൻ ബിസിനസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അണ്ടർലൈൻ ദ വേൾഡ് ബിസിനസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ആദ്യം അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ജോയ്സാറ വീട്ടിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് രണ്ടുപേരും ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബൈക്കിൽ യാത്ര തുടർന്നു ഓക്കെ യാത്രയിൽ രമേശ് സമിതിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സമതിന് ഒരു ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തു ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലെ അസെറ്റുകൾ എന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് ഓക്കെ സമത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നമുക്ക് അസെറ്റിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ എന്ത് എങ്ങനെ പറയാം വാട്ട് ഈസ് അസെറ്റ് അതിന് രമേശൻ കൊടുത്ത മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് അസെറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഓൺഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കൂ താഴെ കാണുന്ന ബൈക്ക് ഇത് ഒരു റിസോഴ്സസ് ആണ് ഓൺഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്
അഥവാ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷമൊക്കെ അസെറ്റുകൾ ചില അസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അത്തരം റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അന്ന് അവർ അവിടെ എത്തി ഷോപ്പിലെത്തി അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം സമത് മുഴുവനായും അസെറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം സമത് തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റ് ആർക്ക് കൈമാറുകയാണ് നമ്മുടെ രമേഷിന് കൈമാറുകയാണ് ഇതാണ് ആ ലിസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് അസെറ്റ് പതിനാറോളം അസെറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ സമ സമത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ലിസ്റ്റാണിത് ഓക്കെ ഈ ലിസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയി രമേശൻ പരിശോധിക്കുകയാണ് ആ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും ആദ്യം സ്വിഫ്റ്റ് കാറെടുത്തു ഓക്കെ റിസോഴ്സ് ഓൺഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ശരിയാണ് ഈ സ്വിഫ്റ്റ് കാറ് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാറാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പണം കൊണ്ട് മേടിച്ചതാണ് ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് അസെറ്റാണ് ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തത് ഒരു ബൈക്കുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട ബൈക്ക് അവർ നേരത്തെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന ബൈക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു അസെറ്റാണ് ക്ലിയർ മൂന്നാമതായി ടാറ്റ നെക്സോൺ കാറാണ് നമുക്കറിയാം അവർ ജോയ്സാറ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട കാറാണ് അത് ജോയ്സാറ പേഴ്സണൽ ക്യാഷ് കൊണ്ട് മേടിച്ചതാണ് പേഴ്സണൽ ഐറ്റമാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അസെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തല്ല അസെറ്റല്ല പേഴ്സണൽ അസെറ്റാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കട്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഫർണിച്ചറാണ് പറയുന്നത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലെ ഫർണിച്ചറാണ് സോഫ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങുന്നത് അത് പക്ക ബിസിനസ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതും തന്നെയാണ് ഒരു അസെറ്റാണ് ഫർണിച്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ശരിയെന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അഞ്ചാമതായി കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ബിസിനസ് പക്ക ബിസിനസ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് അതും തന്നെയാണ് അസെറ്റാണ് ഓക്കെ ആറാമതായി പ്രിൻ്ററുണ്ട് പ്രിൻ്ററും എന്താണ് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെവൻത്ത് വൺ ലാപ്ടോപ്പുണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ആരുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ജോയ്സാറുടെ ജോയ്സാറുടെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതെന്തല്ല പേഴ്സണൽ അസെറ്റാണ് ഇവിടെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി ഇനി ഗ്ലാസ് ഡോറുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്ലാസ് വളരെ വില കൂടിയ ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അസെറ്റാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് ഒൻപത് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അസെറ്റാണ് അടുത്തത് എൽ ഇ ഡി ഡെക്കറേഷനാണ് ഭംഗിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് അതും എന്തായിട്ടുണ്ട് അസെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ടൈൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താഴെ സമത് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്ത് തന്നെ അരിച്ചു പറിക്കിയെടുക്കണം ടൈലും എന്ത് തന്നെയാണ് അസെറ്റ് തന്നെയാണ് തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഷെൽഫ് നോക്കിയിട്ടാണ് സമത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഷെൽഫിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താണ് മേടിച്ചു വെച്ച സാധനമാണ് അതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു അസെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആരാർക്ക് കൊടുക്കണം രമേശ് സമിതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് താഴെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ രണ്ട് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ ഇവിടെ അവർക്ക് മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളുണ്ട് ഒന്നൊരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോക്കിയയുടെ ഫോണുണ്ട് ഒരു ഓപ്പോയുടെ ഫോണുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫോണും അവർ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടു യൂസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് നമുക്കറിയാം ദീർഘകാലത്തേക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഷെൽഫിൽ ഒരുപാട് ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാനല്ല യൂസ് ചെയ്യാനല്ല ബിസിനസ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഓക്കെ അത് ബൈയിങ് സംതിങ് ടു സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഗുഡ്സ് അതിന് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്
ഇനി പർച്ചേസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതേ മൊബൈൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് എന്താണ് ഒരു ഇൻകം ആണെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സെയിൽസ് എന്താണ് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് പല ആളുകൾക്കും പല കുട്ടികൾക്കും അഥവാ ഏത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും അവർക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയും അത് വിൽക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയും പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായി മാറും ഒരു ഇൻകമായി മാറും ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് അസെറ്റുകളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ എന്തും കൂടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പഠിച്ചു ഒരു എക്സ്പെൻസ് പഠിച്ചു ഏതാണ് പർച്ചേസ് ഒരു ഇൻകം പഠിച്ചു ഏതാണ് സെയിൽസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആൾട്ടർ ചെയ്തു ലിസ്റ്റ് ആരാണ് ആൾട്ടർ ചെയ്തത് സമ തന്നെ ആൾട്ടർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോർ സെയിൽസ് എന്താണ് അസെറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേടിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കും എക്സ്പെൻസിൽ കാണിക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോർ യൂസ് കറക്റ്റാണ് അത് അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് ആണ് അതും നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചുള്ളതാണ് ബൈയിങ് സംതിങ് ടു സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുക പർച്ചേസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അസെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ക്ലിയർ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് കട്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ പർച്ചേസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അടുത്ത് ബിൽഡിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബിൽഡിങ് ആരാണ് ഓൺ ചെയ്തത് ജോയ് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് എന്താണ് അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഓൺ പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ആ ജനറേറ്റർ എന്ത് തന്നെയാണ് അസെറ്റ് ആണ് അത് കറക്റ്റാണ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് ഒരു എയർ കണ്ടീഷണർ എ സി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എ സിയും എന്ത് തന്നെയാണ് അസെറ്റ് ആണ് അതും എന്ത് ചെയ്തു ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ക്ലിയർ യെസ് എന്നിട്ട് ഈ പതിനേഴോളം ലിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആര് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രമേശം കൊടുക്കുകയാണ് അഥവാ ലിസ്റ്റ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് കറക്റ്റഡ് ബൈ രമേശ് ആണ് ദേ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് കാറ് കറക്റ്റാണ് ബൈക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടാറ്റ ആൻഡ് എക്സോൺ കാറ് പോയി ഫർണിച്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫർണിച്ചറിലേക്ക് പിന്നെയും ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ ഫർണിച്ചർ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആയ ഫർണിച്ചർ അതുപോലെ എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയ ഗ്ലാസ് ഡോർ ടെൻത്ത് പോയിൻ്റ് ആയ എൽ ഇ ഡി ഡെക്കറേഷൻ ഇതിനൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേകം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അഥവാ എല്ലാം വെവ്വേറെയാണെങ്കിലും മൊത്തമായി കളക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ആര് രമേശൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ടൈലും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു യോജിപ്പിച്ചു ടൈലൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ യെസ് അങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റ് പതിനേഴോളം വരുന്ന അസെറ്റുകളെ എന്താക്കി മാറ്റി പത്തെണ്ണമാക്കി ചുരുക്കി സെറ്റാക്കി കൊടുത്തു ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ പതിനൊന്നാമതും പന്ത്രണ്ടാമതും പതിമൂന്നാമതുമായി ഒരു മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ അസെറ്റുകളെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രമേശ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് അതോ ബിസിനസ്സിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ബിസിനസ് അതോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു അസെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാമത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ ബിസിനസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൈസ ബാങ്കിലുണ്ടാവും അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അസെറ്റാണ് ഡെപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫോൺ ഹൗസ് ആണ് ഡെപ്റ്റർ എപ്പോഴാണ് ഡെപ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡെപ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ജോയ് സാറ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും അഞ്ച് ഓപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന മൊബൈല് പത്തൊമ്പതിനായിരം ഒരു മൊബൈലിന് വെച്ച് ആർക്ക് കൊടുത്തു ഫോൺ ഹൗസ് എന്നുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിൽസ് എന്നാണ് പറയുക പൈസ തന്നിട്ടില്ല പൈസ തരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ
ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അപ്പോൾ ത്രീ ജി മൊബൈൽ ഷോപ്പ് എന്തായി മാറും ഒരു അസെറ്റായി മാറും ഡെപ്റ്റർ എന്നുള്ള അസെറ്റായി മാറും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി അവസാനം ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ രമേഷ് രമേഷ് അവസാനം കൃത്യമായി എല്ലാം പെർഫെക്റ്റാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫൈനൽ ലിസ്റ്റാണ് ഇതിൽ പത്തെണ്ണോളം ആരുടെ ആരെ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് നമ്മുടെ സെം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് കൂടാതെ പതിനൊന്നാമത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് പന്ത്രണ്ട് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ മൊത്തം പതിമൂന്ന് അസെറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവസാനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയത് ഓക്കെ അടുത്തതായി എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഇനി സമത് സമതിന് രമേശ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെൻസ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സമത് അപ്പോൾ അതിന് മാൻ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് എ കമ്പനി ഇൻക്വയർ ടു ജനറേറ്റ് റവന്യൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അഥവാ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് എ കമ്പനി ഇൻക്വയർ ടു ജനറേറ്റ് റവന്യൂ അഥവാ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്തെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി സാലറി ആണ് പറയുന്നത് സാലറി എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സമതിന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ രമേഷിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ സാലറി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സാലറി എന്നുള്ള എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് അതേപോലെ ടി ഇവർക്ക് കാലത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷോപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ടീ എത്തും അതെന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് കൂടാതെ പെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് സ്റ്റാപ്ലർ ഹാൻഡ് വാഷ് സാനിറ്റൈസർ അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റം ഇതിനൊക്കെ കളക്റ്റീവ്ലി സമതിനോട് പറയുന്നു ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കളക്റ്റീവ്ലി പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ള ഒരു ടേമിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിർത്താം ഓക്കെ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ലിസ്റ്റിനെ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഷോർട്ടാക്കാം സാലറി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ടീ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ വന്ന പെന്നും എ ഫോർ ഷീറ്റും സ്റ്റാപ്ലറും ഹാൻഡ് വാഷും സാനിറ്റൈസറും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ള ഒന്നായി വിളിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എ ഫോർ മേടിക്കുമ്പോൾ എ ഫോർ എന്ന് പറയേണ്ട പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പെന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അടുത്ത് നാലാമതായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലാണ് കർണാടകയുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ അതോറിറ്റിക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി പോലെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എമൗണ്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇതെന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത വാട്ടർ ചാർജാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കസ്റ്റമേഴ്സിനും അതുപോലെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതും തന്നെയാണ് ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് പിന്നെ പെട്രോൾ നമ്മുടെ കാറിലും അതുപോലെ ബൈക്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ടി വരും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം റൂം റെൻറ്റ് ഇവർ താമസിക്കുന്ന റൂമിന് കൊടുക്കുന്ന റെൻറ്റ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേജസ് നമുക്കറിയാം അതിലെ കാർപ്പൻ്റർ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ മറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വേജസ് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോണാണ് നമ്മൾ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കാം നമ്മുടെ ഫോൺ സ്റ്റോറ് ഒരു കനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ടു കെ ലോൺ ഫ്രം കനറ ബാങ്ക് വർത്ത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ ടു ലാക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരെ ട്വൻറ്റി ലാക്കിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ട ടു ലാക്ക് ഈ ടു ലാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബാങ്കിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതും നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ടെലിഫോൺ ചാർജാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെലിഫോൺ ബില്ല് അതും തന്നെയാണ് എക്സ്പെൻസാണ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസോടു കൂടെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ത് പർച്ചേസ് പർ
അതേപോലെയാണോ നിങ്ങൾ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ലോ അതേപോലെയാണോ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ റെക്കറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തന സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് ഇത് എക്സ്പെൻസ് എന്ന അസെറ്റുകൾക്ക് എന്തില്ല ആവർത്തന സ്വഭാവം ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാം യൂസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കുകയാണ് ഒരു കാറ് മേടിക്കുകയാണ് ബൈക്ക് മേടിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അസെറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റേത് എന്താണ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ചായ കുടിക്കുന്നു അവസാനിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഇൻകം അസെറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി ഇൻകോർ ടു ജനറേറ്റ് റവന്യൂ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റിസോഴ്സസ് ഓൺ ബൈ ദ ബിസിനസ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻകം എന്താണ് നോക്കാം ഇൻകം മലയാളത്തിൽ നമുക്കറിയാം വരുമാനം ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യപ്പെട്ട ഇൻകംസ് നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ വിൽക്കുന്ന ഇൻകം മൊബൈലിൻ്റെ ആക്സസറീസ് വിറ്റാലുള്ള ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ് അപ്ഡേഷൻസ് വരില്ലേ അപ്പുള്ള ഇൻകം പിന്നെ റിപ്പയർ ഇതൊക്കെയാണ് നോർമൽ ഇൻകംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമ്മതി ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻകം അപ്പോൾ മറുപടി പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മണി റിസീവ്ഡ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പൈസ അല്ലേ അതാണ് എന്ത് ഇൻകം ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലിയർ പിക്ചർ ഇട്ടാൻ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നോക്കാം ഇൻകത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നിപ്പോൾ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസാണ് അത് മൊബൈൽ ഷോപ്പിന് പ്രൊവൈഡ് എന്തൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നൽകുന്ന സർവീസുകൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അടുത്തതാണിത് റിപ്പയറി ഇത് നമുക്ക് സർവീസ് ചാർജ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സർവീസ് ചാർജ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൊവൈഡിങ് ഗുഡ്സ് ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മൊബൈലും പിന്നെ ഏതാ മൊബൈലിൻ്റെ ആക്സസറീസും ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സെയിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ പർച്ചേസ് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഒരു ഗുഡ്സ് എന്താണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേടിക്കുന്ന സാധനത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലെ ഗുഡ്സുകൾ ഏതാ മൊബൈലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സസറീസും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെയിൽസ് എന്ന് പറയാം സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻകമാണ് സർവീസ് ചാർജ് ഇൻകമാണ് ഇതൊന്നും കൂടാതെ പിന്നെയും കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഇൻകംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പത്ത് ശതമാനം അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് ഒരു വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ എന്താണ് ഇൻകമാണ് അടുത്തതായ ഒരു പോയിന്റ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൊബൈൽ ഷോപ്പിലെ പല ഡീലിങ്സിലൂടെ ചിലപ്പോൾ കമ്മീഷനൊക്കെ വരാം അതും എന്താണ് ഇൻകമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊബൈൽ ഷോപ്പിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരു റൂം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം അഥവാ നമ്മുടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓണർ ജോയിയാണ് ജോയിയുടെ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് കൂടാതെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു റൂമുണ്ട് ആ റൂമ് പുറത്തൊരാൾക്ക് വാടക കൊടുത്തിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ തന്നെ ബിൽഡിങ് തന്നെയാണ് അത് വേറൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് വാടക കൊടുത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിന് കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക അവർ നൽകുന്ന റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ അതെന്താണ് എക്സ്പെൻസും റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്താൽ അതെന്താണ് ഇൻകം ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതിയത് ഇൻകംസിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സെയിൽസ് സർവീസ് ചാർജ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണ് നോക്കാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമ്മതി പിന്നെയും ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായി ആൻസർ ചെയ്യാണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് ഓസ് ടു ദ അതർ പാർട്ടീസ് ബിസിനസ് മറ്റ് പുറമേയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള
കനറ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോണ് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു കെ ലോൺ ഫ്രം കനറ ബാങ്ക് വർത്ത് റുപ്പീസ് ഓക്കെ വർത്തിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് ദാറ്റ്സ് ഓ ഇത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ലാബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടോ എമൗണ്ട് ഓസ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുക ബിസിനസ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്ററാണ് ഡെപ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ട ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടേമാണ് ഡെപ്റ്ററും ക്രെഡിറ്ററും ഓക്കെ അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ സാധനം കടത്തിന് വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സാധനം ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസും സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കൂടാതെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കടത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ടേം നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് അഥവാ നമുക്കറിയാം ഓപ്പോയുടെ മെയിൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ സ്റ്റോറും മൊബൈൽ മേടിക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് മൊബൈൽ ഓപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള മൊബൈൽ എന്ത് ചെയ്തു പതിനയ്യായിരം രൂപ ഒരു മൊബൈലിന് കൊടുത്ത് ഓപ്പോ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓപ്പോക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം പൈസ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആവുന്നത് കടത്തിന് സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഓപ്പോ കമ്പനിക്ക് എന്താണ് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ എന്നാണ് ആ ലാബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അതുപോലെ ഏതാ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം കടത്തിന് മേടിക്കുകയാണ് പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പൈസ കൊടുക്കാതെ ഒരു സാധനം മേടിച്ചാൽ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാളുണ്ടാവില്ലേ ഇവിടെ ഏതാണ് ഓപ്പോ ആണ് ആ ഓപ്പോ നമ്മുടെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ക്രെഡിറ്റർ ലാബിലിറ്റി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കടത്തിന് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യാണ് കടത്തിന് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ പൈസ തരാനുണ്ടാവില്ലേ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെപ്റ്റർ ഡെപ്റ്റർ നമുക്ക് എന്താണ് അസെറ്റാണ് ഡെപ്റ്റർ അസെറ്റും ക്രെഡിറ്റർ എന്താണ് ലാബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പറയുന്നത് ലോൺ ഫ്രം ദേവ് ഓക്കെ ദേവ് നിങ്ങൾക്ക് ദേവിനെ പരിചയം ഉണ്ടാവും ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു രാം ദേവ് എന്നുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് ആ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലെ ദേവ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ജോയ് സാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഓക്കെ അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ മുപ്പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോൺ ഫ്രം ദേവ് എന്നാണ് ഒരു ലാബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെയും ഡൗട്ട് ആയിട്ട് വന്നു സമ്മത് വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ സുമുഖനായ സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശങ്കർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് ഒരു ഓണർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ദ എമൗണ്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ആയിട്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അസെറ്റായിട്ടാവാം ക്ലിയർ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം അപ്പോൾ നോർമലി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് ഇനി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം പല കുട്ടികൾക്കും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൃത്യമായി എന്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കൃത്യമായി ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ ലാബിലിറ്റി ആയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡൗട്ട് ആർക്ക് വന്നു സമതിന് വന്നു ചോദിക്കാണ് സമത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ജോയ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് ബിസിനസ് ജോയ് സാറ് അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലാബിലിറ്റി ടു ഹിം എങ്ങനെ ആ എമൗണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ലാബിലിറ്റി ആവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എനിക്ക് ലാബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യം തെറ്റാണേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പം മറുപടി ഓക്കെ ബ്രോ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്
അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് പോയി ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോയി നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ലാബിലിറ്റി എക്സ്പെൻസാണ് ആരുടെയല്ല ഓണറായ ജോയിയുടെയല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജോയ് സാറ് ആരാണ് ഓണറാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റോർ എന്താണ് ബിസിനസ് ആണ് അങ്ങനെ ജോയ് സാറ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ജോയ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ ജോയ് സാറിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ശരിയാണ് കറക്റ്റാണ് ജോയ് സാർക്ക് ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അസെറ്റാണ് പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ലാബിലിറ്റിയാണ് ആരോടുള്ള ലാബിലിറ്റി ജോയ് സാറോടുള്ള ലാബിലിറ്റി ക്ലിയർ അഥവാ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അഥവാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അസെറ്റും ലാബിലിറ്റിയും എക്സ്പെൻസും ഇൻകം ഒക്കെ ഏതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബിസിനസ് വേറെ ഓണർ വേറെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ലാബിലിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഓണറായ ജോയിക്ക് ആ ക്യാപിറ്റൽ എന്താവാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അസെറ്റ് ആക്കാം പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ് വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കരുതും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഇതേ കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് ലോൺ ഫ്രം കനറ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലോൺ ഫ്രം ദേവ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് കൂടെ തരുകയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടോളം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളില്ലേ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന അസെറ്റുകളും എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻകംസും ലാബിലിറ്റിയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് അസെറ്റ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് എന്താ ലാബിലിറ്റി എന്താണെന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ പേഴ്സൺ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കണം ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് മറക്കരുത് പർച്ചേസും സെയിൽസും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ഡെപ്റ്ററും ക്രെഡിറ്ററും എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റുകളും എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻകം ലാബിലിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ സെറ്റും ലാബിലിറ്റി ഇൻകം എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലെ ആംഗിളിൽ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ആംഗിളിൽ മാത്രമുള്ള അസെറ്റുകളും എക്സ്പെൻസും ലാബിലിറ്റീസും ഇൻകംസും ആണ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇനിയും കൂടുതൽ അസെറ്റുകളുണ്ട് അസെറ്റിന് പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വരും കാലങ്ങളിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി പഠിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസർ ആവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കിടിലൻ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല കാണുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഓക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സപ്പിലൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ നന്നായി അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്